Velkommen til beskeder af video nummer 2. Hvis du gerne vil afsende sms'er eller mms'er fra din iPad, så skal du have en konto hos din udbyder. Det kan være så UC, uh, Telia eller en af alle de andre. Og det kan være, at du betaler per styk fra sms'en eller mms'en, og du skal være klar over, at især mms'er, de kan være dyre, hvis du ikke har en fast pris for et større antal. Vi går ind i den her mappe, hvor jeg har gemt min øhm, app, der hedder Indstillinger, den her, og øhm, trykker på den altså indstillingerne, for at komme ind, ja, altså inde på iPhone, som du kan se. Og øhm, hvis jeg gerne vil indstille øhm, beskederne, således at de kan anvendes, det vil sige appen beskeder, for at kunne blive anvendt til at sende sms'er eller mms'er til andres mobiltelefoner, ligegyldigt hvilken type min mobiltelefon modtageren har, så skal du så ind i beskeder, så den trykker jeg på. Og øh, der er en forudsætning, det er at de enheder, som øh, du gerne vil anvende, for eksempel en iPad eller en øh, iMac, så skal de være logget på din iMessage konto. Og øh, vi skal have fat i du kan se her, at knappen her skal være slået til, for at iMessages kan sendes mellem iPhone, iPad, iPod, iPod Touch osv., som der står der. Jeg synes også godt lige at være nævne, at hvis du har iPhone og vil gøre de her ting, så er der en vældig god forklaring, hvor du, hvis du trykker på den her knap, der hedder Læs mere, kan se en masse fin information om alle de her ting. Det er nogle af dem, jeg gennemgår her. Um, for at videresende, skal vi så slå de enheder til, som, som vi ønsker skal kunne sende og modtage MMS'er og um, SMS'er. Og det er altså knappen her, vi skal have fat i. Jeg trykker på den. Og du kan se her, at jeg har tre enheder, um, ud over den iPhone, som jeg sidder og viser her. Og jeg har valgt at slå min iPad og min iMac til, så jeg kan sende de her sms'er og sms'er fra dem. Vi går videre i teksten. Nu har jeg tilknyttet iPad'en som sagt og min iPad, iMac til kontoen. Og øhm, så er jeg klar til at kunne bruge min iPad og iMac på den måde. Så i næste video går vi tilbage til øh, iPad'en og kigger på, hvordan vi kan bruge knapperne og navigation i appen, der hedder beskeder på øh, iPad'en. Ligesom den hedder beskeder på den her iPhone. Så det var det. Tak for det, du kiggede med.